难道？贼人，不要将他放走。我无间门的祭祀大典就要到了，需得到一件上古生物来祭祀。今年的圣物是烛龙之眼。这烛龙之眼能量巨大，在赤冥界域内也是数一数二的圣品。只可惜，现在落到其他氏族的手中。你此次的任务，就是将此物盗回，以助大典的顺利进行。只要能助大典顺利进行，在下义不容辞。呃，何处能盗得这烛龙之眼？此物现归东岩氏，在火圣道人的手中。东，东岩氏可是赤冥界域最为强大的氏族之一啊！怎么会呢，吉兄？你先行前往，我等在四周布防。若是遇到危险，点燃此引信，我和水翼将立刻前去接应。是关中的，好好干先行前往，我等在四周布防。若是遇到危险，点燃此引信，我和水翼将立刻前去接应。我那么信任你，为什么要欺骗我？为什么要欺骗我？同桌使，水右使，这是什么意思？继兄啊，你没有完成任务，自当是要受罚了。这可是无间门的规矩。哼，规矩！你们按照计划应该来接应我的，结果没人出现。如果我要受罚，我们三个人都有罪。弟兄，你还真是天真啊！你才入门多久，而我们跟着门主多长时间了？即使闹到门主那里，你觉得他是会相信你，还是相信我？我们无冤无仇
，为什么要这么对我？这个还是留着你在牢里慢慢思考吧。把他给我压下去。是。是。走走走，快走。水一啊，今日还真是痛快，总算收拾了季农这小子。为了我们的合作，以罪方休。通云，你不觉得我们这样做太过分了吗？季农刚刚受了活生道人的重击，本已受重伤，我们现在将他押入地牢行刑，这样下去，恐怕会闹出人命。哼，人命。我要的就是他的命，难道你怕了？我只是不想赶尽杀绝。季农与你我并无仇怨，若不是门主有意拉拢他入无间门，我想我们会成为朋友。翠叶，你我在无间门多年，靠了就是不择手段才走到了今天。若是不对他赶尽杀绝，他们就会对我赶尽杀绝。莫非你是希望他取代我吗？你这是什么话？要么这样，你去禀报门主，就说技能的任务失败是我所导致，让他把我关进地牢。够了，这件事情。你爱怎么处理怎么处理，就当我今天的话都没有说过。怎么了？这辈子能嫁给你，是秋叶最幸福的事情。答应我，你一定要好好的活下去，保护好亲人。长之位失之交臂，本以为你天资卓越、野心勃勃，定能继承族长一位。可你呢？不要说光宗耀祖了，你简直是列家一脉的耻辱。我真后悔，当初怎么就收留了你这么一个废物？有其父必有其子，当年你的生父。就是一个败类。啊啊、住手！你们好大的胆子！居然敢私下有行，让同云水一速来见我。是。门主，深夜召见，可是有要事相商？同佐使，你现在还真是厉害。什么时候无间门成了你同佐使的天下，私自用刑，残害同门，你还真是让我刮目相看呢。门主，我责罚季农是因为他没有完成任务，都是按照无间门的规矩办。你应该知道，我最恨厚颜无耻的说谎。有些事我不说破，并不代表我不知晓。我心知肚明。自从季农进入无间门以后，你就一直在刁难他。我以为你会适可而止，没想到你还是这么耍着手腕的一意孤行。门主，童云确实与技能有些私人恩怨，虽然让技能吃了些苦头，可是并没有影响到无间门
，还请门主宽恕。我无间门之所以强大，是因为没有勾心斗角，一致对外。像这样陷害同门，门内争斗，这还不是损害门中利益吗？我所做的一切都是为了无间门的利益。若是门主觉得我哪里错了，请门主责罚便是。好。正是要罚你，只可惜，今天要罚你的人不是我。门主。岂能当初一个人孤苦伶仃、走投无路，全靠他们两个人收留我，我才能进入无间门。现在我们三个人有机会可以为无间门效力，应该是要同舟共济，不应该自相残杀。同桌是一直对门主忠心耿耿，我相信。他也知道自己做错了，希望门主可以原谅他，让我们三个人继续为无间门效命。暗箭伤人，这只是应龙卫。七农，你怎么在这里？难道你加入无间门了？七农，你离开吧，我随他们走一趟便是。门主，请放心，只要我七农还有一口气在，我绝对不会让任何人将门主带走。七农。难道你就不知道五剑门的所作所为吗？你为什么还要帮东七？何为正？何为邪？我不懂什么邪派正教。我只知道，当所有人都唾弃我、离我而去的时候，是他收留了我，给了我重生的机会，给了我尊严。所以今天，就算我要牺牲我的性命，我也会保护无间门，保护门主。拿下他们！你来！属下护主不利，请门主责罚。罢了，一点小伤不足挂齿。况且这小小应龙卫，我也从来没有放在眼里。不过，你刚才的那番作为，倒是让我很欣慰。门主，依我看，那边已经不安全了。我们是否应该多派一些人去保护那里？竟然让这应龙卫知道了我这秘密之地，看来那里确实不安全了，得尽快转移南军才是。门主，你没事吧？没事。我们才离开一下，你就让门主受了伤，你怎么当护卫的？